người dân nơi đây hãi hùng trên tay nhau vì một cái cây xà cừ mọc giữa ngôi nhà số 196 bị ma ám. Hồn người đàn bà xấu số trú ngủ trên cây. Hàng đêm, bà trong bộ quần áo trắng toát, tóc xóa, ngồi vắt vẹo trên nọt. Thế nên, đã bao đời chủ nhà không ai dám động đến cây xà cừ để nó mọc sừng sững giữa nhà. Chuyện đơn rằng những người dân sống trong xóm năm thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội thường xuyên nhìn thấy bà cụ bị con ngược đãi tự tử chết trên con sông Bắc Hải cảnh đó. Hồn thường xuyên hiện về, mặc áo trắng toát, ngồi xóa tóc trên ngọn cái cây xà cừ. Tôi cũng không biết cái cây đó có từ bao giờ, từ khi lớn lên tôi đã thấy có cái cây ở đó. Rồi đến từ khi có bà cụ thoại người xóm bên tự tử ở sông Bắc Hải cảnh đây, người ta đồn hồn bà ấy về trú ngủ trên cây, thì không ai dám chặt nó nữa. Đến cả thời điện cũng chỉ dám phát mấy cành hướng vào dây điện thôi, một hàng xóm cho biết. Cũng theo người hàng xóm ấy, ngôi nhà này khá kỳ lạ, mảnh đất ban đầu là của một ông bố vợ để lại cho con trẻ làm lò gốm. Nhưng không hiểu sao, mẹ vốn nào ra lò cũng bị hỏng. Chẳng mấy chốc người con rể khuyên ra bài sản phải bán cho người khác. Chú mới là một người trên về nghề mộc buôn gỗ. Trước khi mua, ông ấy cũng tìm hiểu qua hàng xóm và mọi người khuyên ông ấy đừng mua. Nhưng vốn là người không tin vào chuyện ma quỷ, ông ấy vẫn quyết mua. Chẳng biết thế nào, cũng chưa đầy một năm sau, gia đình tan nát, bố con cãi đánh nhau, làm ăn lội vạn. Sau đó ngôi nhà lại được bán rẻ cho chủ nhà là người làm trong ngân hàng. Ông này cũng cho em làm lò gốm, chẳng biết thế nào, mẹ gốm nào ra cũng hỏng. Đến nay thì cũng phải bỏ, giờ đang cho ai ở nhờ thôi. Ám ảnh với tin đồn, đời chủ nào cũng mời thầy phù thủy cao tay về yểm bùa, đuổi tà, bắt ma, rồi họ lấy dây quấn quanh cây, rồi dùng gậy gọc đánh đập, dùng gai mây nhúng nước tiểu quất, nhưng cứ đập vào cây là gậy gãy, dây đứt. Đã trải qua tay vài đời chủ, lần nào họ cũng cúng bái nghi ngút, thậm chí còn mời cả thầy cúng về làm bùa chú, dùng gậy gọc vừa đập bùng bột vào cây vừa hòa hết. Nhưng ngày đâu, thầy không đủ cao tay để chế ngự con ma hay sao ấy. Bác Nguyễn Thị Hạnh hàng xóm cho biết. Chẳng biết chuyện thực hư thế nào, nhưng nhiều người dân trong khu vực khi được hỏi đều khẳng định chắc chắn là đã hơn một lần nhìn thấy cụ bà thoại hiện hồn, áo trắng, tóc dài ngồi phát vẹo tươi cười trên ngọn cây nhìn cây xà cừ gốc lớn cỡ hai người ôm xuyên thẳng qua mái hiên cành lá ôm tùm càng làm tăng thêm vẻ u ám huyền bí ông đào quang thịnh 66 tuổi một người hàng xóm cho hay nó mọc sừng sững giữa nhà đổi mấy đời chủ nhưng không ai dám chặt cái cây trên mảnh đất đó còn chuyện cây bị ma ám thì có hay sao đó các chú ạ à? chính tôi cũng đã nhìn thấy bà toại ngồi trên ngọn cây đó nhiều lần Mang câu chuyện trao đổi với ông Đào Sơn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng, ông thừa nhận Khu đó có một cây xà cừ mọc giữa ngôi nhà số 196 thật Không hiểu sao, họ không chặt đi vì ảnh hưởng tới đường cát điện chạy qua Còn chuyện đồn đại về ma quỷ thì ông chưa nghe thấy Bản thân tôi không tin vào chuyện ma quỷ Dân họ đồn thế chứ làm sao xác minh được là có ma hay không Chắc mấy ông bà bị thần kinh loạn tin linh tinh thôi Thời gian tới tôi sẽ cho người phát cây đi nếu bị ảnh hưởng tới đường điện tân sinh, ông Hồ khẳng định. Một người dân trong khu vực cho biết, ngay đâu chủ nhà cũng đang chào bán, nhưng chỉ vì chuyện huyễn hoặc này mà chẳng có ai hỏi mua. Mặc dù giá khá bèo bọt, đến ông cũng khẳng định, có sẽ mấy thì ông cũng không dám mua. Cái cây xà cừ còn đứng đó, rồi chuyện cúng bái tuổi tà bắt ma còn diễn ra, thì những lời đồn đại càng nhiều. Chuyện nhìn thấy ma ngồi trên ngọn chỉ là chuyện theo diệt của những kẻ mê tín dị đoan. Rồi những chuyện xảy ra với các đời chủ chỉ là sự trùng lập ngẫu nhiên, chắc chắn chẳng có ma quỷ gì ở đây đâu, ông Hùng nói.